வெல்கம் டு குர்ஷி தமிழ் வேர்ல்டு இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் என்னோடய வீடியோ நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அது கூட வர பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயித்து இங்கிலீஷ் டேர்ம் ஒன்றில் இருக்கக்கூடிய பீயிங் சேஃப் இந்த தேர்ட் யூனிட்டோட செக்ஷன் ஒன் வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் பிரசாந்த் லீவ்ஸ் வித் ஹிஸ் பேரண்ட்ஸ் இன் திருச்சிராப்பள்ளி இந்த சம்மர் ஹி ஆல்வேஸ் விசிட் ஹிஸ் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் இன் அகத்தி எ ரிவர் ஐலாண்ட் இன் தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக் த ரிவர் வட்டர் பிஃபர் கிட்ஸ் இன்டு டூ அண்ட் மெரிஜஸ் அகெயின் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் திஸ் வில்லேஜ் ஸோ த வில்லேஜ் இஸ் எவர் கிரீன் வித் மை டீ ட்ரீஸ் அண்ட் பியூட்டிஃபுல் லேண்ட்ஸ்கேப்ஸ் ஹி ஆல்வேஸ் ஸ்பெண்ட் ஹிஸ் வெக்கேஷன் கியர் ஹேங்கிங் அவுட் வித் ஹிஸ் கிராண்ட் ஃபாதர் அண்ட் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹிஸ் கிராண்ட் ஃபாதர் வாஸ் அ ரிட்டையர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி So he has traveled to many parts of India. His knowledge always amuses him. Prasant has just come to his grandparents. This news reaches his friends and they have to take him out for playing. The grandfather is very concerned. He gives some instructions and tips for the safety. That is why we are talking about Prasant. We are talking about our own family. We are talking about our own family. சம்மர் ஹாலிடேஸில் அவனோட கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் தாத்தா பாட்டி வீட்டுக்கு போகிறது வழக்கம் அவங்களோட கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் வீடு எங்கே இருக்குது அப்படின்னா நகர்த்தி இது எங்கே இருக்குன்னா தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து இருக்குது அவங்க வீடு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ரிவர் ஐலாண்டு அதாவது ஒரு ஆற்றங்கரை யோரத்தில் ஆற்றுக்கு நடுவில் ஒரு ஐலாண்ட் மாதிரி ஒரு லேண்ட் இருக்கும் ஸோ அந்த லேண்டில் இவங்க வீடு இருக்குது யாரோட வீடு அப்படின் பார்த்திங்கன்னா இந்த தாத்தா பாட்டியோட வீடு வந்து அந்த இடத்துல இருக்குது ஸோ அந்த ஆற்றங்கரையோரத்தில் இவங்க வீடு இருக்கனால சுற்றி வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே க்ரீனிஷாக பார்க்க வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஹிஸ் கிராண்ட் ஃபாதர் வாஸ் இவங்களோட கிராண்ட் ஃபாதர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்த சர்வீஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்த ஒரு எம்ப்ளாயி அதனால் இவர் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நிறைய பிளேஸஸ்க்கு போய் ட்ராவல் பண்ணி அங்கே வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ஸோ கிராண்ட் ஃபாதர் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவர் நிறைய பிளேஸஸ்க்கு போயிருக்கனால நிறைய கதைகள் வந்து பிரசாந்துக்கு சொல்லுவார் அவனுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா தாத்தாவோட கதைகள் எல்லாம் கேட்டு ரொம்பவே வந்து அவரை பார்த்து வியப்பாக வந்து பார்ப்பான் சம்ம ஹாலிடேஸ்க்கு பிரசாந்த் வந்து தன்னோட கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் வீட்டுக்கு வந்தது அவங்க இருக்கக்கூடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து தெரிஞ்சதுனால ஸோ அவங்க எல்லாம் வந்து இவனை பார்க்குறதுக்காக கிராண்ட் பேரண்ட் வீட்டுக்கு வந்து வர்றாங்க கிராண்ட் ஃபாதர் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிரசாந்த் மேலே ரொம்பவே வந்து கன்சர்னாக இருப்பார் ரொம்பவே அக்கறையாக இருப்பார் ஸோ சேஃப்டியை பற்றின ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து சொல்கிறாரு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா கிராண்ட் ஃபாதரோட வீட்டுக்கு பிரசாந்தோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து வந்திருக்காங்க ஸோ அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே எல்லாத்துக்கிட்டேயும் வந்து கிராண்ட் ஃபாதர் வந்து பேசிகிட்ருக்காரு அதை வந்து ஒரு கான்வர்சேஷனாக வந்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து சுந்தர் அப்படிங்கிற ஒரு பையன் வந்து என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா குட் ஆஃப்டர்நூன் கிராண்ட் பா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு வேர் இஸ் பிரசாந்த் பிரசாந்த் வந்து எங்கே அப்படின்னு சொல்லி அவன் கேட்குறான் உடனே கிராண்ட் பா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா குட் ஆஃப்டர்நூன் சில்ட்ரன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ரவி வந்து கேட்குறான் கேன் வி டேக் ஹிம் அவுட் டு ப்ளே இன் த ஃபீல்ட்ஸ் கிராண்ட் பா அதாவது நான் வந்து பிரசாந்தை வந்து நாங்கள் வெளியில் வயல்வெளியில் வந்து விளையாட கூட்டிகிட்டு போகலாமா அப்படின்னு சொல்லி கிராண்ட் பா கிட்ட ரவி அப்படிங்கிற ஒரு பையன் வந்து கேட்குறான் கிராண்ட் பா வந்து அதுக்கு என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா நீங்கள் விளையாட போகலாம் ஆனால் வந்து நீங்கள் ரோட்டில் நடந்து போகும்போது ரொம்பவே கவனமாக போகணும் அதே மாதிரி நீங்கள் ரோடை க்ராஸ் பண்ணும்போதும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு பீட்டர் வந்து என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா பீட்டர் அப்படிங்கிற இன்னொரு பையன் வந்து என்ன சொல்கிறான்னா எஸ் கிராண்ட் பா அவர் டீச்சர் ஹார் தாட் அஸ் த ரூல் ஆஃப் ரோட் சேஃப்டி வி ஆல்வேஸ் ஃபாலோ தெம் ஸ்ட்ரிக்ட்லி பீட்டர் வந்து என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எங்களோட டீச்சர் வந்து ரோட் சேஃப்டி பற்றின எல்லா ரூல்ஸும் வந்து அவங்க சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நாங்களும் வந்து அதை ஸ்ட்ரிக்டாக வந்து நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி கிராண்ட் பா கிட்ட பீட்டர் வந்து சொல்கிறான் உடனே கிராண்ட் பா என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா குட் வென் யூ வாக் ஆன் த ரோட் விச் சைட் ஆஃப் த ரோட் ஷுட் யூ வாக் கிராண்ட் ஃபாதர் வந்து கேட்குறாரு என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ரோட்டில் வந்து நடந்து போயிட்டுருக்கும்போது நீங்கள் எந்த சைடு வந்து ரோடில் நடந்து
Grandpa, good, I am sure. You know how to cross the road. Grandpa வந்து good அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் அவர் என்ன கேட்குறாரு அப்படின்னா நீங்கள் ரோடை வந்து எப்படி கிராஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேட்குறாரு மணி அப்படிங்கிற பையன் வந்து சொல்கிறான் எஸ் கிராண்ட்பா வி ஷுட் வெயிட் அன்டில் த ரோடு இஸ் கிளியர் ஆஃப் டிராஃபிக் வி ஷுட் ஃபர்ஸ்ட் லுக் ரைட் லெஃப்ட் அண்ட் தென் எகெயின் ரைட் பிஃபோர் வி கிராஸ் த ரோடு மணி அப்படிங்கிற ஒரு பாய் வந்து என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது டிராஃபிக் கிளியர் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணணும் வெயிட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் கிளியர் ஆனதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரைட் சைட் வந்து ஏதாவது வெஹிக்கல்ஸ் வருதா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் லெஃப்ட் சைட் பார்த்துட்டு எகெயின் மறுபடியும் ரைட் சைட் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ரோடை வந்து நம்ம கிராஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இவன் சொல்கிறான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து காந்தி அப்படிங்கிற ஒரு பையன் வந்து என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னு பார்க்கலாம் கிராண்ட்பா வி வில் ஆல்சோ வாக் இன் அ லைன் ஒன் பிஹைண்ட் தி அதர் அண்ட் நாட் இன் குரூப்ஸ் காந்தி அப்படிங்கிற பையன் வந்து என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரோடில் வந்து நடந்து போகும்போது லைன் பை லைனாக தான் நம்ம வந்து போகணும் குரூப்பாக வந்து நம்ம போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி காந்தி வந்து சொல்கிறான் உடனே கிராண்ட்பா அதுக்கு என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குட் அண்ட் நெவர் யூஸ் அ செல்ஃபோன் வெல் வாக்கிங் அண்ட் த ரோட் ரோட் சேஃப்டி ரூல்ஸ் ஆர் ஃபார் அவர் சேஃப்டி வி ஷுட் ஃபாலோ இட் ஸ்ட்ரிக்ட்லி கிராண்ட்பா என்ன சொல்கிறாருன்னா அதாவது நம்ம வந்து ரோடில் நடந்து போகும்போது செல்ஃபோன் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது ரோட் சேஃப்டி ரூல்ஸ் வந்து எதுக்காக அப்படின்னா நம்மளை வந்து சேஃப்டியாக வச்சுக்கிறதுக்காக தான் ஸோ நம்ம அதை வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கிராண்ட்பா சொல்கிறாரு இதோட பார்த்தீங்க அப்படின்னா பீயிங் சேஃப் இந்த யூனிட்டோட செக்ஷன் ஒன் வந்து நமக்கு கம்ப்ளீட் ஆகுது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் செக்ஷன் டூ வந்து பார்க்கலாம்